Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kobe Kaiwai 9 Des. Let's get it started. 1. Motomachi. Kan non ya.創業よりまもない1975年7月、チーズが好きだった先代がチーズを使った洋菓子を製品化しようと、世界中のチーズを食べ比べ、デンマーク産チーズの美味しさに衝撃を受けたのが始まりだったのだそう。えー、デンマーク
洋風和風の2つのタイプの浴室があり男湯と女湯が日替わりみたい78月は水着を着て婚浴で楽しめるバーデゾーンってのもあるみたいだけどまあ私たちには関係なせんぐね話は変わるけどねうんあのさ水風呂に潜る人って結構いるんだけれどもあれってありなし女子で潜る人はいないわね顔は洗う人結構いるけど浴場によっては潜るの禁止って書いてあるわねうん長くなるので続きは本編の後の親父の小言で「セクスサンノミアグリルパイ」創業1952年かつては神戸の中心的な繁華街でもあった深海地で70年以上地元で愛される洋食の名店へ4代にわたって受け継いできた秘伝のレシピ最高の材料を惜しまぬ手間お客様への真心はそのままに美味しさを追求し続けるそれがグリル一平の洋食ですとホームページに書いてました。人生初のヘレカツこんなに柔らかいんだねびっくり歯いらないデミソースも甘すぎない大人デミ飽きずに食べられるあっという間にペロリンチョでございましたはいカツカレー神戸の老舗洋食屋さんのカツカレーをいただきます見渡す限り一平さんでカツカレーを食らってるのはオイラだけだけどもねそりゃそうでしょう一平さん言うたらビーフカツオムライスエビフライにクリームコロッケここでカツカレーを食べるのは沖縄で味噌ラーメンみたいな話よね沖縄で味噌ラーメン食べない食べないでしょ<笑>うそうなのさ分かっちゃいるんだけどねこれは義務なんですいやカツカレーも美味しいさすがは一平さんこれで心置きなく次回はビフカツ行かせていただきますあそういうことね7クスノキチャウモッカス神戸のソウルフードとも言われるラーメンをいただきにこちらへ大きめのテーブルに相席ってスタイルうんなんとも長浜っぽい雰囲気ね福岡のねなんとも九州っぽいなぁと思いきやモッコスってのは熊本弁で頑固者っていう意味なんだそう発音がわからんけどね、うん、東北弁のもう少しっていう意味じゃありませんよ創業者の出身地熊本県の県民性ヒゴモッコス,ヒゴモッコス頑固者にちなんだものとのことあの匂いさえなければ大好き系のやつじゃないそうさあの匂い一切なし大好きなやつっす長浜っぽい感じで美味しいねえ私も食べたいマイルドな豚骨醤油に麺は完全博多タイプの細パッツン、うん、っていうのかな、うん、味変のニラ胡椒をこれ気に入りましたニラ胡椒柚子胡椒のニラバージョンどっちかちゅうとニラ入りの食べるラー油って感じかなこれ投入するとアジアに飛びますねタイのクイティを食べてるみたいな風味に変化飛んだ遠くへ6時間飛んだこれは早いうまい大好きなやつっすいつも食べていたいラーメンですねおしんもっこしちょうだい8アカシーフーナマチ兵庫県明石市の港町にある明石焼きの名店船町さん正確には明石焼きとは言わず卵焼きなんですけどね1時間ぐらい待ちましたかねなんせマックス3組しか入れないお店なんでねお店の方々はずっと焼きっぱなしだったね大変だよねだって1人前20個だからねそりゃ大変だ2人なら40個3人なら60個でしょ当たり前でしょ結構サイズもあるからヘビーだなって思ってたんだけどあっちゅう間でしたね熱くってやけどしちゃいそうになったけど冷めてきたらパックパクねふわふわで箸で持つのが難しいくらいの柔らかさ食べ方いろいろあるからさ自家食いだしだしソースソースだしでしょ試してるうちにあっちゅう間マイマヨネーズ出すまでもなかったわっていうか必要なかったねもう卵はトロトロで中のタコはプリプリいいわこれ間違い長いので時間の計算して訪れないとだねうん卵焼き食べてからの夕暮れの明石海峡大橋最高だったね綺麗だったね9サッカーエーマチドリーパン焼きでコロリキ平日でもオープン前から行列インスタフォロワー3万2000人の大人気ベーカリーでございますいやいやパンでこんなに並ぶかね
って人気ラーメン店かのような並びをがしかし並んでるのはほとんどレディやギャルたちだラーメン屋の並びとは全く景色が違うそりゃそうでしょうこちらのパン屋さんはアノログ 3.7 オーバーでございますちなみに北海道には存在しませんよ 3.7 オーバーのパン屋さんなんてえそうなんだ美味しいパン屋さん結構あるんだけどなそうでしょううんそんなに並ぶほどと半信半疑で食べてみたんですけれどもしたっけね飛びましたね飛んだ今まで知らない食感のパンたちこれはすごいと思いました味だけじゃなくていろいろすごいパン屋さんでしたね詳しくはこちらの動画で褒めちぎっておりますよかったらチェックしてみてみてベリーフラジャイル,ベリーフラジャイル壊れやすいので持ち運び注意のクロワッサンはパリパリすぎて一口食べたら半分ぐらいなくなる勢いしたからねそうそうめっちゃ地面汚して食べてたねいや汚れるでしょこれティラミスも最高今までティラミスってあんまり興味なかったけどこれは音のテイストでくどくないからいいね本当にほっぺが落ちちゃいましたえー、それは年齢によるものかと違うでもほんとこのパンはすんごいっす日本中のパン結構食べてるけど抜きん出てる感ありますね特にデニッシュ生地ナンバーワンですねさすが神戸っすおいしい心からおいしいすんごいパン屋さんが神戸にありましたはいパンの撮影してる時後ろで派手にスケボーでこけたハーフの兄さん大丈夫だったかねあれ骨折したっぽかったよねああすごい音したねボキッつっていやいや骨折れた音じゃないでしょあれ<笑>お大事にお大事にジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイカガワウドンカイワイデスオタノシミニ See you soon あのサウナの続きですけどねはい、うん、あの潜るのはやめましょうって結構水風呂のところに書いてるんですよね、うん、うんうん果たして潜っちゃいけないのかなっていつも思う嫌、うん、ですよあの汗も流さずに飛び込んでくるのはめちゃめちゃ嫌だし大体、うん「おいおい勘弁してくれよ」って必ず言いますけどうんいや潜るのは別にそんなに悪いことじゃないんじゃないのいやみんなね女風呂だったら髪の毛が長いからね、うんうんうん、あだけど男なんてハゲチョピンばっかりですからね<笑>怒られる<笑>ね、うん、で頭からお湯をかぶってシャワー浴びといてくれれば別に潜るのは問題のないんじゃないのかな問題ないんじゃないのかなってっていうのは要するにもっと小汚い部分が完全に潜っちゃってるわけでしょ<笑>、はい、全員の、はい、あんな人もこんな人もそうですなちゃんと洗ってる人もちゃんと洗ってない人も、はい、潜っちゃってるわけですよね,そ,うですねそれに比べたらあの頭とか顔は可愛いもんだと思うんですけどね、うん、それをかたくなにね潜るなっていう人の,その根拠を知りたいっていう。鼻水垂らしたり淀垂らしたりっていうのは確かにあるけれども、うんうん、そういうのもあるんじゃね、うん、顔をつけるなっていうぐらいだったらうんこと角をつけるなっていう方が不衛生じゃないんじゃないかあれでも風呂自体<笑>ね風呂自体を否定することになるでしょ、うん、だから顔ぐらいつけたっていいじゃないかっていう話うう、ね、だからねそんな目くじら立てることかなと思うそのマライオンのとこに頭こうやってずっとつけてるやつはうんいいけどもマライオンで顔洗うおばちゃんとかは嫌だ顔洗うはなしだよねあのねなぜか男湯もそうだけど水風呂は別扱いになってんだよあのあったかい浴槽と冷たい浴槽でや水風呂ってね、うん、あったかい浴槽でタオルつける人ってあんまりいないんだけど水風呂はね、うん、頭にかぶって水風呂入ってんだけど上がり際にねチャポーンってこうねあいるつ,つけて出てきて絞るやつがねいる後を絶たないいるいるおばちゃんでもビビッ、うん、トラベリングあっつってこれはイエローカードですよねだから水風呂に潜ることが悪いことだと思ってないまああのあったかいお湯で潜る人っていうのはほぼいないんだよね<笑>いないね<笑>
いやスキンヘッドとか計10本ぐらいしか履いてない人が潜ったってね<笑>そんな目くじらたってて怒る必要ないと思うんだけどね<笑>大事な怪我っつって<笑><笑>うん潜りたくはなるけどやっぱりそれよりも汗かきっぱなしで入ってくるやからですよあとはその足だけちょちょってかけ水してね入ってこようとするやつとかねいやいやお前が冷たいから流せって言ってんじゃねえんだよ<笑>みんなが気持ちよく使うためにお前が頭からかぶれっていう意味なんだよっていうのをねそうなんです教えてやりたいよね若い子はしょうがないよそのサウナの入り方がまだ分かってないその汗かいたのを水に飛び込んで気持ちいいっていうのがサウナだと誤解してるやつがいるからね,うそ,うだねそれは違うよって教えてあげればいいけど<笑>、ね、おっさんでやるのは勘弁していただきたいはい確かにお前の汗汁に俺は浸かりたくねえぞ、うん、<笑>その瞬間出るよねな,なってしみじみ語りたくなるお前の汗汁に俺は張りたくないんだよわかる<笑>今度は言ってみてよおじちゃんにいや俺目の前でやられたら必ず言うよ、うん、ああ勘弁してよってちゃんと流してくださいよあああああみたいなあああみたいな感じのみんな言うのなんだあみたいなおおちょちょちょちょあみたいないやかけ水っっああみたいなへえ言うこと聞くんだちゃんとあ結構我慢するけどねあのその大概アウェイでしょ、うん、知らない土地で、うん、ルールが違うところで入るからしたけど焦ったらったらでいきなり水ぼろに入ってこられたらね腹立つよね腹立つよでこれは法律にしないとダメだよっていう話、ね、<笑>法律だ駐車違反だって飲酒運転だって、うん、やめましょうって言ったって誰もやめなかったじゃないですか<笑>、はい、罰金取りましょうって刑務所に入ってもらいましょう,、うんうんうんうん、もう汗かきっぱなしの水風呂は5万円以下やも罰金三十日以下の懲役。うん、出入り禁止こ。これでどうでしょう。<笑>出入り禁止。あ,あとあのあれです。損害賠償。ああ。憩いの時間を奪った全員利用者に対して慰謝料としてコーヒー牛乳一本ずつこうずするとかね。<笑>結構な額。<笑>これはいイロハスマスカットがいいイロハスシマスカットがいいあれなんだっけ。シャインマスカット。うん。イロハスのシャインマスカット。かドクターペッパーでお願いします<笑>エリア限られるドクターペッパーいや如実にこう北上するにつれてドクターペッパー売ってる率が上がってくるねねやっぱりないんだね九州ではなかなか売ってなくて大変でしたけどねユミマートさんありがとうございますユミマートさん<笑>